Речь в сегодняшнем ролике у нас пойдет о микрофонах-пушках, которые можно использовать на камерах. Два стереомикрофона от Behringer и один мономикрофон от все тех же Behringer, которые, кстати, можно использовать не только в качестве накамерного микрофона, но и, например, вместе со смартфоном. Ну а во всем по порядку, друзья, позвольте мне вас поприветствовать на канале «Давай запишем», где мы с вами говорим о про аудио. Поехали! Давайте поговорим немного о комплектации, потому что комплектность здесь достаточно богатая. К каждому микрофону мы получаем специальный чехол для хранения и для безопасной транспортировки, если речь идет, например, о выездных съемках. Для маленького мономикрофона у нас, кстати, есть дополнительные провода-удлинители, так мы их назовем. Например, если вы используете этот микрофон вместе с вашим телефоном, я покажу на живом примере, вы подключаетесь напрямую в корпус, и, в принципе, вам дополнительных проводов никаких не нужно. Если вы будете использовать этот микрофон на камере, что мы проделаем чуточку попозже, там такой провод понадобится, и очень здорово, что он идет в комплекте. К каждому микрофону мы получаем развязку в виде паука, то есть это крепление на камеру, там есть холодный башмак, с помощью которого можно к большинству камер э, прикрепить подобные микрофоны, но стоит учитывать, это я уже говорю после тестов, потому что э, здесь, на этих, на серию микрофонах, виброразвязка вроде как более-менее нормальная. На этом микрофоне она работает паршиво, и любые вибрации, любые даже касания э, вашей камеры руками вы будете слышать на записи, поэтому учитывайте очень важный фактор. Также стоит отметить, что в комплекте идет ветрозащита для каждого микрофона, для э, модели Mono она немножко поменьше, и стоит, наверное, добавить, что для стереомикрофонов ветрозащита более-менее справляется с ветром, но на маленьком микрофоне ветрозащита э, от маломальски сильного порыва не защищает, и эти самые порывы э, будут спокойно попадать к вам на запись. Так что с ветром и с вот этим микрофоном будьте, пожалуйста, в поле поосторожнее. Давайте рассмотрим, в принципе, что это за микрофоны, рассмотрим, что у нас есть на корпусе и как это все функционирует. Потому что если этот микрофон, он работает без какого-либо питания, то для стереомикрофонов нам потребуется дополнительное питание. Это может быть либо plug-in power, то есть это небольшое напряжение, буквально пару вольт, которые могут выдать рекордеры на специальных разъемах для подключения подобных на камерных микрофонов. Это напряжение выдает большинство фото и видеотехники, где у вас есть разъем для подключения внешнего микрофона. Очень часто в меню есть plug-in power, ну или очень часто в такой технике автоматически идет подача этого самого небольшого напряжения на разъем, чтобы ваш накамерный микрофон стал работать. Итак, стереомикрофоны. Начнем, наверное, с них. Вот это первый. Это MS микрофон, то есть он пишет стереообраз э, по системе MS. Достаточно интересно, и мы на живых примерах с вами послушаем отличие MS от XY. Я не буду сейчас пускаться в э, долгие э, рассуждения, обсуждения и рассказы, потому что тема достаточно обширная, и лучше посмотрите отдельный ролик, который посвящен стереообразу. Итак, здесь у нас есть трехпозиционный переключатель, который будет отвечать за, э, будет ли работать микрофон или нет, потому что внутри имеется возможность вставить батарейку, и чтобы экономить заряд этой батарейки, мы должны выключать каждый раз после работы микрофон. И мы можем выбрать, мы можем выбрать э, два угла раскрытия для этого микрофона из возможных. У нас на выборе есть 90 градусов, у нас на выбор есть 120 градусов. Опять же, это влияет на стереообраз, который вы получаете на записи. Перейдем на второй микрофон. Это уже, это уже XY. Это уже XY, тоже достаточно интересно. Здесь также есть возможность вставить внутрь батареечку, небольшую, небольшую батарейку, таблетку, которую можно использовать вместо plug-in power. То есть э, у этих двух микрофонов есть две возможности питания. Либо plug-in power, либо встроенная, ну как встроенная, батарейка, которую вы сами, собственно, ручно вставите внутрь корпуса, потому что в комплекте она не идет. Это достаточно важно учитывать. Здесь есть выключение, вторая позиция переключателя — это работа обычная, 
то есть обычный XY. И последняя позиция — это срез низких частот, то есть это всеми нами известный, всем нам известный фильтр высоких частот, который снизает, срезает низкочастотную составляющую вашего звука, если вдруг она на записи вам не нужна. Опять же, я говорил, что здесь для этого микрофона есть такой провод-удлинитель, здесь уже есть комплектный провод, он достаточно длинный, на, на такой пружине, вот, так что он при работе не будет вам мешаться, и в целом, если вам нужна длина, вы всегда можете раскрыть пружину и дотянуть проводочек туда, куда вам нужно. Итак, говоря о маленьком микрофоне, это направленный микрофон, он пишет в моно, это кардиоида, и его можно подключить как к камере, что мы проделаем чуть-чуть попозже, так и к телефону. Вот подключить к телефону я предлагаю сделать это прямо сейчас, в живом режиме, прямо на ваших глазах. Я открываю свой телефон, открываю приложение приложение с диктофоном направляю пушку на себя я нажал запись я вижу индикацию я могу что-нибудь поговорить постараюсь э, сконцентрировать пушку на себе и продолжаю что-то говорить допустим на тестах этот микрофон покажет себя не очень хорошо на самом деле но если вы э, вам Нужен, допустим, более лучший микрофон для вашего телефона, чтобы участвовать в каких-то конференциях, с кем-то общаться. Допустим, вы любите на телефон, на свой записывать какие-то текстуры, какое-то пение птиц, шум деревьев, городской трафик. Может быть, вы аудиоохотник, но у вас пока нет рекордера. Вы хотите пользоваться смартфоном для этих целей, вот, пожалуйста, подобным решением можно пользоваться. Опять же, есть достаточно большое количество измерительных приложений. Остановлю. Так. Сразу сохраню, чтобы звук никуда не потерялся. Да, но это уже более профессиональная, наверное, такая ниша. Есть куча измерительных приложений, которые анализируют частотную характеристику. Допустим, когда вы отстраиваете зал, или вам нужно быстренько найти заводку на той или иной частоте, если вы работаете профессионально звукорежиссером или музыкантом. Такой микрофон тоже, я думаю, может помочь в этих целях. Подключаем его к мобильному устройству, открываем приложение, и приложение автоматически этот микрофон подхватывает и начинает звук уже брать не с встроенного микрофона, а с этого микрофона, который будет давать ну, более явный результат. Плюс, опять же, это пушечка. Какая бы ни была по размерам, но это направленный микрофон, который в своей работе будет отсекать все ненужное по сторонам, тогда как встроенные микрофоны, как правило, являются всенаправленными. Я думаю, настало время тестов, и в них нам будет помогать вот такой малыш. Это Роуд Видео Майк с райкотовским подвесом, виброразвязкой. Это стандартное решение для записи звука, для бюджетной записи звука в видеороликах. Если вы работаете на камере, вы, скорее всего, сталкивались с такой вещью. И будет очень интересно сравнить рот вот с чем-то подобным, потому что а рот э, слышала и сталкивалась достаточно большое количество людей, а с накамерными пушками от Behringer, ну не знаю, как вы, а я сегодня познакомился в первый раз. Поэтому погнали в поле и будем слушать. Тесты. А может ли быть еще более лучшее место для тестов, чем промзона? Постоянный ветер, гуляющий туда-сюда, шум машин, колеса, кто-то что-то клеит, ремонтирует. Промзона. Максимально полевые условия. И здесь мы послушаем наши микрофоны. Сейчас вы, кстати, слышите звук, записанный на микрофон моего телефона. Просто лишний раз показывает вам тот факт, что иногда без ближнего микрофона, а именно петлички, не обойтись. Ну, в данном случае это микрофон э, в моем смартфоне. Сейчас я его спрячу к себе в пальто, и мы переключимся на первый микрофон. Это самый маленький Behringer, который выдает нам звук в моно. Сейчас вы слышите звук с Беренджера, который пишет все в моно, звучит следующим образом. А между мной и камерой расстояние в районе 3 метров. Мы выбрали это расстояние как самое оптимальное, решили не делать слишком близко, решили не уходить слишком далеко, потому что, ну давайте будем честны, сегодня мы сталкиваемся с определенным сегментом э, микрофонов, и они достаточно шумные в плане технического шума. Интересно, удастся ли мне переключать эту машину, э, мой голос, слышно ли за ней, как раз для этого и нужны тесты, чтобы понять. Так вот, э, если вы встанете поближе к камере, возможно, вас станет слышно получше, но мы все ставим в такие э, жесткие условия, когда у нас нет возможности, допустим, подойти близко к камере, и мы работаем на расстоянии трех метров. Думаю, этого времени было достаточно, чтобы послушать Behringer, первый 
перейдем на Behringer в стерео, на MS и послушаем, как звучит он. Итак, стерео MS Behringer работает в конфигурации 120 градусов раскрытия. Давайте я покажу по кадру, и вы послушайте, как я перемещаюсь. Вот я иду, как под ученый, в одну сторону, говорю что-то здесь, э, решаю пойти в ту сторону, перемещаюсь, перемещаюсь, говорю с вами уже из этого края кадра и возвращаюсь на центр. Надеюсь, вы слышали, как именно шло мое перемещение по стереообразу. Даниил, переключите, пожалуйста, угол раскрытия, сузим его, сузим его до 90 градусов. И теперь наше стерео сузилось, я снова похожу по стереообразу, в эту сторону похожу, пойду в другую сторону, раз, два, три, четыре, пять, продолжаю говорить, чтобы вы слышали, как именно меняется стерео, и иду обратно, иду обратно на центр. Итак. На каждом микрофоне, естественно, мы используем ветрозащиту, но, как оказалось, на тестах она не очень хорошо вывозит, и в какие-то задувания ветра они все-таки проходят в наш звуковой файл, так что, ну, не знаю, есть ли особо польза от такой ветрозащиты. Перейдем на следующий стереомикрофон и послушаем, послушаем XY. XY от Behringer слушаем без срезов, звучит следующим образом. Промзона! Заработал электроинструмент. Я пойду в эту сторону, пойду в эту сторону, что-то вам поговорю. Возможно, вы слышите перемещение по стереообразу. Пойду в другую сторону, чтобы вы услышали перемещение меня. Я думаю, это очень явно будет заметно по звуку, если вы находитесь в наушниках. Ну и опять же, о чем говорит наш сегодняшний тест? Он говорит о том, где лучше использовать подобные микрофоны и где лучше их не использовать. Например, стереомикрофонами я пользовался для того, чтобы снимать какие-нибудь фактуры. Пение птиц, шум леса, ну или... Ну, вы понимаете. Так вот, а мономикрофон я бы использовал больше для работы как раз-таки с голосом. Давайте активируем срез низких частот на этом микрофоне и послушаем, как тут работает фильтр высоких частот. щелчком тумблера, который вынесен на корпус микрофона, срезали низкочастотную составляющую, и наш звук должен поменяться. Так это или нет, я в первую очередь спрашиваю у вас и жду от вас комментариев, чтобы вы что-нибудь написали, ну и в целом по поводу нашего сегодняшнего теста развернутый отзыв я буду ждать. Перейдем на последний микрофон, это Роуд, мы снова возвращаемся в Моно Мир и послушаем, как звучит он. Итак, микрофон от Роуд с подвесом в виде райкота звучит следующим образом. Также есть ветрозащита. Мы ветрозащиту надели на все микрофоны, я напомню. Говорю чуть-чуть подольше, чтобы вы могли составить какое-то мнение о звучении этого микрофона. Расстояние между мной и камерой не менялось. Это по-прежнему все те же самые 3 метра. И усиление, кстати, для всех микрофонов мы даем одинаковое с камеры. Ну, чтобы более-менее уравнять всех наших сегодняшних конкурсантов. Снова шум. И зимняя резина, судя по всему. Человек уже приготовился. Так вот, давайте с мономикрофона снова перепрыгнем на мономикрофон, чтобы идеально закольцевать наши демо. И послушаем, как звучит моно Behringer в сравнении с Крок. Вернулись на микрофон от Behringer. Снова моно, снова все четко по центру. И что называется, ощутите разницу. Друзья, вот это были тесты как тесты. За всю историю моей работы на этом канале на меня никогда не оказывалось такое давление. Напишите комментарии с поддержкой мне и моему оператору, потому что работать в таких условиях это ну, действительно экстремально. В любом случае, это был тест, и как мне кажется, он был удачным, потому что в нем мы смогли максимально подробно разобрать каждый микрофон, мы переключали ручки, слушали вариации, даже ходили по 
панораме и сравнивали их, естественно, друг с другом. Мне, конечно же, показалось, что рот звучит получше своих беренджеровских собратьев. Не меньшей степени, я думаю, это из-за того, что здесь более мощный усилитель установлен для усиливания сигнала. Он дает меньше технического шума. И, конечно же, сам усилитель потребляет 9-вольтовые кроны, тогда как здесь у нас все работает на намного меньшем напряжении. Стоит отдельно отметить одну особенность, которая лично у нас скрылась во время съемок. Возможно, это бракованный микрофон, возможно, это какое-то конструкционное решение, очень странное, но все же. МС стереомикрофон от Behringer не захотел работать напрямую подключенной к камере, тогда как XY работал просто замечательно. Нам пришлось найти батарейку, небольшую таблеточку. К счастью, у нас под рукой была наша студийная прекрасная петличка боя, которой мы все дружно говорим «спасибо». Забрали временно батарейку из боя и вставили в МС-микрофон. МС-микрофон заработал. Также еще раз отмечу, что для чистоты эксперимента все усиление на каждом из сегодняшних микрофонов у нас это усиление было константой. Это было 0 дБ, которое, возможно, на посте в дальнейшем мы как-то усилим, чтобы вам было покомфортнее слушать, чтобы там поназаписывали на улице. Друзья, в любом случае, отметьтесь в комментариях. Напишите, что думаете по каждому микрофону. Составьте топ, что я вас буду учить. Напишите плюсы, напишите минусы, все, что думаете по поводу сегодняшних моделей. И если бы их использовали, то где? Например, для маленького микрофона лично я, где бы его использовал, это какие-то живые мероприятия, когда мне нужно открыть приложение «Анализатор» на своем планшете или на своем телефоне, чтобы он более точечно, само приложение более точечно брало звук из тех мест, откуда мне нужно, чтобы я мог направлять пушечку. Ну и, естественно, чтобы сами расчеты, сами измерения были чуть-чуть поточнее. Не говорю, что это полноценный измерительный микрофон, но все же это пушка, это направленная пушка, и это стоит учитывать. Я напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Вы можете подписаться, если недавно у нас, и вы можете поставить лайк, если ролик пришелся вам по душе. Ну и, конечно же, конечно же, я напоминаю, что за мной вы можете следить в моих соцсетях. Все ссылки прямо сейчас вы видите у себя на экране. Друзья, а я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Нормально. Только... Но я думаю, все-таки первый возьмем первый этап. Там единственное, только ты сказал. Напишите в комментариях. Да, как-то оно вот так, знаешь, при прилеплено было. Но, наверное, это обрежется. Ну да. Также что еще стоит отметить? Сюда же давай. Сюда же, сюда же, сюда же, сюда же, угу. сюда же, 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 сюда же